Nos encontramos con el presidente de la Federación de Indígenas del Río Chambira, Antonio Inuma. Buenos días, bienvenido a Pro y Contra. Cuéntenos, eh, ustedes están en estos momentos teniendo reuniones sobre el proyecto enmarcado en el lote 8, el lote petrolero. Exactamente, muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, mi nombre es Antonio Inumarahuata, presidente de la Federación Feyurcha de la Cuenca del Río Chambira, que agrupa 22 comunidades de la Cuenca del Chambira. Y estos proyectos de desarrollo que ustedes están teniendo hoy, que están impulsando, eh, ¿qué, qué, ¿qué temas, qué proyectos exactamente tienen dentro de las propuestas? Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas. En el tema de, en primer lugar, eh, las federaciones, las cinco federaciones que estamos agrupados, estamos enfocados netamente en el tema de educación, en el tema de educación, salud, y luego viene este, eh, seguridad alimentaria y muchas cosas más. ¿no? En, en educación, por ejemplo, ¿qué proyecto están impulsando? Bueno, eh, ahorita, como estoy aquí, estamos eh, en una reunión netamente sobre el tema de educación. Estamos este, eh, in, insertando en nuestro plan los proyectos que la, que la eh, y la, y la UGEL Loreto Nauta, y estamos en una reunión para poner nuestro, nuestro monto de, de gasto que va a ser, ¿no?, eh, por ejemplo, en el tema de infraestructura, en, la, en las becas y en to, entonces este, las plazas vacantes para los, para los pueblos indígenas que, nos, que nosotros siempre venimos eh, maltratados de nuestros derechos, ¿no? Desde muchos años, eh, a pesar que nosotros nos encontramos en un lote que son productores, ¿no? pero de lo cual a pesar de eso, nosotros desde muchos años hemos venido, se ha atropellado nuestros derechos. Hola. En, en educación, por ejemplo, ustedes piden que, que, que este, obtengan becas para los jóvenes, para los estudiantes, para que vean a estudiar en, los, en la universidad, becas que incluyen por los cinco años. Exactamente, sí, eh, nosotros estamos pidiendo, nosotros estamos pidiendo este, beca para niños, jóvenes y también beca para los docentes que no, que no han logrado de titularse, que no han logrado de capacitarse, que no han logrado de estudiarse, ¿no? Y entonces los que están, por ejemplo, los que están en el proceso de su formación, a ellos le estamos proponiendo nuestro, este, un, una beca para ellos, netamente para ellos, lo que son este, de, de las federaciones, cinco, de las cinco federaciones que son uh, Feyurcha, Fepiurcha, de la Cuenca de Chambera y también del Corriente, tres federaciones que son Fepiaur, Feconacer y Fiurco. Ahora, en salud, por ejemplo, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Bueno, nosotros estamos solicitando eh, también eh, de los IPRE que se ejecuten, ¿no? O sea, que hagan los módulos y también que se contraten los, los personal de salud, ¿no? Eh, supuestamente que nosotros en la cuenca de Chambira, por ejemplo, eh, hemos sido olvidados de, de parte de la, de la MINSA y del Estado, ¿no? Eh, en, el, en el tema de salud. A pesar que nosotros, como vuelvo a repetir, a pesar que nosotros estamos en la zona donde que es en el polígono del lote 8. En este caso, en el tema de salud, está, es netamente de, 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 del MINSA, como se dice, o de Jerez, en, en, eh, siendo un ámbito regional, pero la empresa petrolera que esté en el lugar, eh, ¿qué, qué, les, ¿qué están pidiendo ustedes a ellos? Bueno, nosotros estamos pidiendo eh, que hagan plan de desarrollo para, la cuenca de, de la, para las dos cuencas, por ejemplo, Chambira y este, Corriente. Y, y eso estamos pidiendo. Y no solamente eso, también estamos pidiendo eh, muchos, muchos proyectos netamente para la cuenca, para las cinco federaciones y los que son los que están en los polígonos del lote 8. ¿Estos proyectos eh, de, cuántos, de cuánto de dinero estamos hablando? 
Bueno, hay muchos, este, por ejemplo, para construir, eh, hay muchos temas, ¿no? De que, por ejemplo, en el infraestructura, en mantenimiento, eh, hemos tenido una reunión ya este, donde que los médicos nos han precisado de cuánto monto va a ser, y entonces ha salido más de ciento y tantos millones de soles. Bien, ¿algo más que pedir de repente a través de nuestra plataforma? Sí, este, bueno, nosotros como federación estamos este, buscando pues, la alternativa de solución para nuestras comunidades de que nosotros vivimos, donde que nosotros siempre desde, desde, desde nuestro niñez siempre vivimos ahí y sabemos, sentimos que somos atropellados de nuestro derecho, ¿no? Y entonces... Hoy en día las federaciones ya se dio cuenta de que nosotros no podemos vivir, a pesar que nosotros eh, somos productor de la, de, la, de la hidrocarburo y aún así nosotros hemos sido eh, olvidados de parte del Estado. ¿no? Y entonces por, eh, por nuestra parte siempre venimos pidiendo al Estado y central, regional y locales. Muchas gracias.